Soos jylle allemaal weet, ons is bezig met de reeks, en die reeks in naam is Teachings om Tafels, en ons is bezig om dier Lucas te beweeg, om te kyk na oorals waar Jesus geëet het, en wat het hy om tafels vir mense gesê, soos jy het gemis het, reklame, advertentiebreek, YouTube, jy kan daar gaan kyk, jy kan gaan kyk na die goeders, wat ons al reeds behandel het. Um, vandagse woord is die laaste geleentheid, nou dis ook nie die laaste preek, in hierdie reeks nie, dit kan confusing wees, ek weet, as ek sê die laaste geleentheid, gaan jy denk, oké, okay, hier is die laaste preek in die reeks, dit is ongelukkig of gelukkig nie, die laaste preek nie, ek praat net oor die laaste geleentheid, wat Jesus gehad het, saam met sy disciples, voor sy kruise ging, om een teaching te doen, want daarna dinge weer verander, so hier is Jesus' laaste geleentheid, wat hy gehad het, om met hulle te sit, voor hy gaan sterf, en obviously, moet jy nou denk, oké, okay, koos begin so, as ek vir jou sê, laaste geleentheid, wat skiet, skiet in jou kop in, as ek sê, dis die laaste keer, ek weet as my vrou van my sê, Marius, dis die laaste keer, dan beteken dit heel te iets anders daar, nee, jylle verstaan daar, dis die laaste keer, my ma is nou nie vandag hier om, dat ek kan bevestig, as kind, het sy baie keer vir ons, dis die laaste keer, my ma was anders, dis ander maas, vandagse maas, of paas, of ouwers, sal betek keer sê, dis die laaste keer, tot die volgende keer, Maar jylle onthou toe ons kleiner was, ne, toe handelinge 5 nog in was. Hy jou recht gehelp het in die bybel, hy jou recht gehelp met handelinge 5. Handelinge 5 is die manier wat jou recht gehelp is, dit is van hulle, nie, to, ek, as ek tot drie tel, dan gaan jou bouwde brand nie. Dit was sommer 1, 2, 3, goenk. En dit is moeilik om met gebreekte arms jou tanden op te tel, wat in jou mond bloei en alles. Maar die dis is ons groot geword het en ons mekeer nie veel nie, ne, ons is alright. Ons, ons is geen neweeffekte gehou nie. Maar, as ek vir jou sê die laaste keer, waan denk jy, dit kan wees dat jy vir iemand sê, dit is nou die laaste keer dat ek het vir jou sê. He? Of dit kan wees, jy kan een geleentheid raak sien van, as ek vir jou sê, en nou, dit het al gebeur, dat mense sê, hulle het hier die tyding gekry van, jy lei aan hier die ongeneeslike siekte, of wat ook al, en jy het net so lang om te leef, en, en jy denk by jouself, ek moet nou my familie vir die laaste keer by mekaar kry of ek moet nog met hierdie persoon een laaste keer, sien jylle hoe verander die, die jylle denkpatroon rondom laaste keer, of laaste geleentheid, en ek denk dis die situasie wat Jesus in was, want nou Jesus het hierdie, het geweet wat vir hom voorle, en hy het geweet, hy gaan sterf van die kruis, maar hy het ook geweet, hy gaan opstaan, hy het ook geweet, hy gaan die dood oorwin, maar hy het ook geweet, na die opstanding gaan dinge verander, hy het ook geweet, as hy hemel toe gaan, gaan met die hemel vaart, gaan hy hierdie ouwens in beheer moet los, en hy moet vir hulle nou teach, hy moet nou vir hulle iets sê, en hulle moet grasp, en hulle moet nou weet wat die aangaan, en, en, en baie van hulle, hy, hy het ook geweet wat Judas gaan doen, hy het geweet wat Petrus gaan doen, hy het geweet van die ander klomp wat allemaal gaan weghaard op die aand, as hy in, 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 in hechtenis geneem word, hy het hier goed geweet, so nou kry hulle daar om een tafel by mekaar, en hy praat met die ouwens, en hy is bezig om hulle te teach, en so en so, hierdie laaste geleentheid is die laaste geleentheid voor sy kruis, wat hy net bykie met hulle kan in, met hulle werk, en ek wil hem moet saam met my gaan lees in Lukas 22 van vers 14 af, maar voor ons daar kom, wil ek even die gogere background verstaan. So die achtergrond, as jy Lukas 22 gaan lees, is vers 1 tot 6 beskryf vir ons dat Judas het kla besluit, hy gaan Jesus verraai. So Judas het kla in sy mind opgemaak, maar hy is ook deel nog van die groep, maar hy het kla sy mind opgemaak, hy gaan, hy gaan Jesus verraai. Hy het al eindelijk die dag besluit, want hy het ons het een keer over gepraat, hy het die dag besluit met die, met, met die, met die salf, ne, in Matthies 26, toen ons daar oor gepraat het, is nie nou weer wat weet waarvan ek praat nie, YouTube. Oké, okay, dan gaan kijk jy na die preek, van waar hy daar al besluit het, hierdie vrou met hierdie salf, toe tel, dit het allemaal gedruif oor die edge, ne? wat ek gesê, nee, jyte, ek kan myself nie associeer met Jesus nie, ek gaan hom verraai. So, vers 1 tot 6 beskryf wie Judas sy besluit wat hy reeds geneem het. As jy wil gaan lees van daar van Judas, kan jy gaan lees in Matthies 26 van vers 10 af ontrend, kan jy dit gaan lees. Toe van vers 7 af tot vers 13 toe, gebeur daar nou hierdie ding van Jesus berei die bovetrek voor. Jylle ken die geloofstap wat Jesus geneem het, wat hy vir hulle gesê het, Petrus Johannes, kom gauw hierso, gaan gauw in die stad in, en dan gekry jylle so lang vir sy bovetrek. Hy het nie klug gehad van die bovetrek nie, maar Jesus sê vir hulle, jylle gaan in sê, en kom gaan nou ouwees met die kruik, en hy gaan loop met die kruik op sy skouwer, volg hom net, loop achter hom aan, ja, achter volg hom, daar waar hy ingaan, pra, hy, daar die ou werk vir die eienaar van die boe vertrek, dan sê jylle vir hom, ek wil met die eienaar praat, want Jesus vraag, waar is die vertrek wat jy vir ons recht gemaakt het? Jesus het geloof, dis post nie by my marking, he. dis nie van, ek sal maar sien of waar boe vertrek is, hy het geweet, ok, so dis bykie oor post nie by my marking ook, jy moet nooit dat iemand die kan, kan, kans krim nie te sê nie, jy sê, jy gaan maar saam met my, nee, ja, goed, 
<laughs> lees ek, ek gaf jylle bemarking stap. Maar in elk geval, so, ons kry hierdie, hierdie wonderwerk wat eindelijk gebeur, waar Jesus eindelijk weet van een boovertrek, hierdie ouwe met die kruik wat op die rechte tijd loop, en net dit laat my klaar dink, wow, dink bykie aan jou leven, dink jou hoeveel keer het jy al op een plek geloop, en dan sê ons, en toevallig, toe kom dit, en toevallig, toe kom dit, daar is jy so woord, soos toeval nie, ne? dit is net toevallig licht, toevallig, toevallig licht, toe sien ek het ook, wat God lang al sien, toevallig, jylle verstaan, ne? is mooi verduidelik, oké, okay. um, ek probeer, goed, lees saam met my, Lukas 22, Lukas 22 sê, en toe die eer kom, het daar aan tafel gegaan en die twaalf apostels saam met hom. So hier is Judas, die hele Lotte is nog daar, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pas gaan met julle te eet voordat ek lei. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat die koninkryk van God, voordat die koninkryk van God dit in die koninkryk van God vervul is nie, verskoon, vers 16. Dan sê vers 17, en toe hy die beker geneem het, dank hy, en sê neem dit, en deel dit onder julle uit. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Jy het nou twee goed achtergekom, hy sê die koninkryk moet vervul word, en die koninkryk van God moet kom. So dis twee goed, oor die koninkryk, ons gaan nou vinnig oor die koninkryk praat, wat is hier die koninkryk van God? Daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en geer dit aan hulle, en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegeef word, doen dit tot my gedachten is, nachtmaal, ne? soos ons nachtmaal ken, maar hulle nachtmaal was bykie meer eten gewees, hulle was een volle, weet, was baie meer as net so'n stikkie brood, en, en so aan, en net so neem hy ook die beker na die maaltijd, en sê, hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed, voorspel die kruisiging, wat vir julle uitgestort word, maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel, Maar hindsight wees vir ons, ons weer is Judas, hy het nie geweet nie. Die sien van die mens gaan wel jyn, volgens wat bepaal is, maar wie daar die man, dier wie hy verraai word. Dan vers 23 sê, en toe begin hulle om mekaar te vraag, wie van kan het toch wees wat, wat dit sou doen? En daar het ook een toos onder hulle ontstaan, volgende ding, oor wie nou die grootste geacht moet wees. En hy sê vir hulle, die konings van die nazies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem, maar so moet jylle nie wees nie, maar die oudste onder jylle moet wees soos die jongste, en die, wie die leier is, soos die in wat dien, so Jesus, bezig, Jesus, Jesus is nou bezig met sy teaching, nee. want wie groter is, die in wat aan tafel is, of die in wat dien, wie is groter, is dit nie hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder jylle soos een wat dien, dit, en dit is jylle wat altyd dier by my geblei het, in my versoekinge, en ek beskik vir julle een koninkryk, soos my vader dit vir my beskik het, so hier is uh, iets wat hy vir hulle gee, wat gaan kom, so dat julle kan eet en drink aan my tafel, ons gaan oor twee weke daar oor praat, in my koninkryk, en op, op troone sit, om die twaalf stamme van Israel te oordeel, so oor twee weke gaan ons praat oor hierdie breilof, die groot ete, waar jy in ons allemaal genooi is, so, Hierdie laaste geleendheid is meer as een geleendheid geweest van net broodbreek. Dit was een geleendheid geweest waar Jesus amper, ek wil, ek weet nie, as ek mens menselijk kan om dink, as jy Chosen gesien het, The Chosen wat hy op Netflix en daar is een hele app wat jy kan download oor The Chosen en daar is een paar, ek denk as vier seasons wat al uit is, jy kan, jy rechtig, hulle stel hem nogal bykie voor as anders ter is wat ons net dink, hy was net hierdie heilige teacher gewees. Daar kom baie van mensese, ach van Jesus' menselijkheid uit in die The Chosen, wat nie noodwendig in die Bijbel staan, nie, so'n bykie inlegkunde, maar ek denk Jesus was so. Jesus was nie, uh, hy was toch mens en uh, toe hy daar was, en ek denk hy was vriendelijk, en hy het, ek weet nie, die kinderkies op sy skoot laat sit, en allerhande dinge, en hy was nie net hierdie ouwe wat wilt het vinger gewaas het, en goed as nie. Maar, Nou sit hy daar, en ek dink jylle, daar was angst in hom, hy het geweet wat leef voor hem, onthoud, hier vanaf was hy Getsema net toe, van hierdie tafel af het hy opgestaan, Getsema net toe, toe kom Judas, toe word, toe hol al sy disciples weg, toe verloon Petrus om, toe word hy op en af gestuur, hy nacht op en af, op en af, dan is hy voor Kajafas, dan is hy by Herodes, dan is hy hier, dan is hy daar, dan word hy geslaan, dan word sy baard en getrek, en alles het nou begin gebeur, en hy het geweet wat voor hy, en ek dink, nou begin hy hulle te teach, en Ek wil nogal, jy ons moet oplet oor wat hy vir hulle sê, maar voor ons daarby kom, moet ons net by ietsie uitkom, en dit is, 
by hierdie pas gaan maal self, jy kan gaan lees vers 14 van vers 20, en ek, gaan, ek wil jy met Jenny in focus hierdie week, gaan kyk of jy nie weer Lukas 22 kan lees nie, en specifiek vers 14 tot 20, nou oor hierdie pas gaan maal, uh, by vers 16 sê, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie, wanneer is die koninkryk van God vervul? Wat denk jylle? Is dit een dag as Jesus gaan terugkom, dan gaan die koninkryk vervul word, of denk jy dat die koninkryk van God is reeds vervul? Ek denk die koninkryk van God is reeds vervul. Wat is die koninkryk van God? Dalk is dit een goeie studie wat jy kan doen. Wat is die koninkryk van God? Die Heere sê dan, soek die, ons is van een twee weke terug daarover gepraat, en gesê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die dinge sal vir jou bijgevoeg word. Wat is hier die koninkryk wat ons moet soek? Dan gaan hy aan in vers 18, en hy sê, hy sal ook nie drink, dat hy sê, van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie, hy sê, vervul en gekom het nie, so, dit kan nie gewone etes wees nie, want ons krij weer vir Jesus dat hy eet, by onder andere in Lukas 24, eet Jesus weer, waar die disciples verskyn, hy, hulle twyfel in wie hy is, en sê, geef my stikkie brood, geef my, dan lees ons van een keer wat hy vir die vis gebraai het op die strand, hy het vir die vis gebraai en hy eet saam met hulle, so dit kan nie net een gewone ete wees nie, hy het weer geëet, so dit is nie dit nie, maar hy, uh, so die koninkryk van God is iets wat reeds vervul is, dier die kruis, gaan kyk bykie in die bybel, as jy die koninkryk van God wil bestudeer, hoe, waar word het Jesus' teachings gegaan, gaan kyk bykie hoeveel keer sê, die koninkryk van God is soos, Die koninkryk van God is soos een mosterdzaad. Die koninkryk van God is soos een man wat in, in sy land gesaai het. Die koninkryk van God is soos om een boom te plant. Die koninkryk van God is soos een landbouwer wat uitgegaan het. Die koninkryk van God is soos een man wat gesoek het na een perel en het hier die perel gekoop en hy, 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 dit wat eindelijk een wees die, die eeuwige lewe is. So as ek vir jou sê, die koninkryk van God is reeds vervul dier die kruis, dan begin ons op die rechte manier te dink, oor die koninkryk van God. Die probleem is, baie kinders van die Heere, ons en baie ander kinders van die Heere, as ons praat oor die koninkryk van God, dan dink ons, dis iets wat nog kom, met ander woorde, wanneer hy visies gaan regeer op die troon van David, dan gaan die koninkryk van God eers opgerig word. Jylle, ons is reeds in die koninkryk van God. Jy het reeds die eeuwige lewe as jy gereed is, jy is reeds kind van God, jy is reeds deel van die koninkryk, ons moet die koninkryk laat kom vir ander mense dier wat, dier diensbaar te wees. Maar as ons die koninkryk van God gaan sien as iets wat nog kom, wat iwers nog in die toekomst le, dan maak ons een punt, dan maak, mis ons die punt. Hoor ga wat sê Romeine 14 vers 17, hy sê, want die koninkryk van God is nie spuis en drank nie. Dan hoor, het is nie nachtmaal en allerhande dinge nie. Maar gerechtigheid en vrede en blijdskap in die heilige gees. So, nou moet ek van myself afvra, wanneer ontvang ek gerechtigheid? Wat is gerechtigheid? Dit wat recht is. Wanneer ontvang een mens gerechtigheid? Wanneer jy dood gaan? Nee. Wanneer jy jou leven vir die Heere gee, dan ontvang jy gerechtigheid, want God doen die vryspraak, dat hy jou vryspreek van die eeuwige verdoemenis en van die eeuwigheid sonder God. So, hy sê gerechtigheid en vrede. Wanneer kan ons vrede? wanneer ons in sy wil is, wat is sy wil, dat elkeen gereed moet word, maak het sin vir julle, so die koninkryk van God, gaan nie eendag kom nie, die koninkryk van God, le juist in gerechtigheid, vrede, en blijdskap in die heilige gees, wanneer krij jy die heilige gees, wanneer ontvang een mens die heilige gees, eendag as Jesus kom, nie, wanneer ek my leven vir hom gee, wanneer ek die, wanneer ontvang, ek, ek ontvang die woord, sê vir my, ek ontvang die inwoning van die heilige gees, wanneer ek wedergebore word, ontvang ek die gees van God in my. So, het die koninkryk van God reeds gekom? Ja. Wie moet die koninkryk van God na die wereld toe vat? Sê maar, ons? Sê gegaan, ons? Ons. Nie jy nie, ons. Kijk, Ons. Wie, as jy Engels is. So, kom ons kyk, gaan na Jesus' teaching. 
Jesus het teaching in hierdie gedeelte, na die broodgebrek is, na die pasgamal geëet is, na alles, nou begin Jesus ernstig te raak, en die eerste ding wat ek sien is, hy voorspel verraad, en dadelijk sê ons, ja, ja, Judas jou skirk, hoe kan jy dit gedoen het? Ek denk, is het dieper mening in hierdie ding, as wat ons Jenny en besef. Jesus voorspel dat daar verraad so kom, vers 21 tot 23 sê, maar kyk die hand van hom wat my verraai is by my aan die tafel en die sien van die mens gaan wel jyn volgens wat bepaal is, maar wie daar die man dier wie hy verraai word? Toe begin hulle om mekaar te vraag, wie kan dit toch wees en wie uh, kon wees wat dit sou doen? Verskoon my. So hier so is een kwestie van, Jesus voorspel, iemand gaan my verraai. En nou kan, ons, nou kan ons gaan kyk na ander gedeeltes om het meer toe te lig. Dat is ander gedeeltes in die Bijbel, onder andere in Matthäus 26, wat ons lees waar Jesus sê, dat is verskillende goeders wat gesê word. Hy sê die hand, die persoon wat saam met my, sy hand gaan insteek in die bakkie. Dis hy wat my gaan verraai. Ne? Dan lees ons ook dat Jesus het gesê, die een vir wie ek die broeikie gaan gee. En nou raak ons confused met die twee. Dit is diezelfde incident. Het is net uit twee verschillende oogpunten verduidelijk. So, dit sê vir mens, baie keer as mens gaan kyk na prentjies van die avondmaal, sê jy sien, al die disciples sit na by Jesus, maar Judas sit so'n bykie eenkant. Ne? Judas is so half uitgeworpen, shine. Ne? En ek dink nie, dit is waar nie. In die tyd, as hulle by mekaar gesit het, en daar was verskillende bakkies met saus, wat hulle die brood in gedip het, Die ou wat sy hand saam met Jesus in die bakkie gedruk het, om sy brood te dip, het nabe aan hom gesit. So hy sê, die een wat my verraai, is iemand na by my. En niemand het vermoed dat het Judas is nie. So Judas was so nabe aan Jesus by hierdie avondmaal, dat hy en Jesus het een bakkie gesheer, wat die saus in was. Jylle dit sê vir my, was baie mense, as ek dieper na die ding gaan kyk, en onthou hierdie ding begin by self onderzoek. Heere, hoeveel keer was ek al nabij aan u, maar ek het steeds nie u wil gedoen nie. Ek het u wil in my leven verraai. Kom ons hou op vingers wees. Judas, jy is slecht, Judas, jy is slecht, want ek wil nou vir niemand vingers wees nie. Ek dink ek, ek wil so maak. Hoeveel keer Jesus voorspel verraad, en hy sê, hy wat na by my is, hy wat so na by aan my lewe betek hier, dat hy sy hand saam met my in die bakkie kan druk, dis hy wat my verraai. Jylle, en ons moet nie nou vingers wees na Judas toe nie, ons moet nie nou vingers wees na enige iemand toe nie, ek dink hier is een tyd vir introspeksie, wat ek moet sê, jyre, in hierdie teaching, kry ek iets wat ek wil saamvat, wat ek wil sê, jyre, hoeveel keer in my lewe, is ek nabij aan u, maar ek is nie binnen u wil nie. Wat ek eindelijk dit wat u vir my beplan, dit wat u in my gesit het, dit wat u in my geplaas het, die gaves van die gees wat u my gegee het, die opportunities wat u my gee om die evangelie te verkondig, het sy dier woorde of dier voorbeeld of dier wat ook al, hoeveel keer het ek al verraad gepleeg soos een Judas, om ek weet wat reg is, maar ek doen die teenoorgestelde. En in, in Matthäus 26 sê vir hulle, die een vir wie ek die broeikie gaan gee, met ander woorde, dit was die kwestie van, o Judas, kom jy gaan nader, ek wil vir jou broeikie gee nie. Judas was hier by hom gewees, en terwijl hy praat, terwijl hy met hulle teach, sit hy, en dis nie Johannes wat net aan sy boors gele het, die dag het Johannes die dag langsom gesit, want die Bybel sê, hy het aan sy boors gele, en dit ander woord, as hulle nou so gesit het, want hy het so half gesit le, by die tafel, het, was Johannes dalk aan hierdie kant, want hy was na by sy boors, maar aan hierdie kant was dit nie Petrus, of Andreas, of wie ook al nie, hierdie kant van hom, was Judas, en hy sê vir hom, hier so, hier so broeikie, Jezus deel sy brood met hulle wat om verraai. Jylle, dit sê vir my iets van Jezus. Dit sê vir my iets van Jezus. Dit sê vir my baie van sy karakter. Maar het spoor my ook aan om te sê, Heere, ek wil nie achter die rug wees nie. Ek wil nie daar wees waar ek die een is, wat so nabe in die lewe, maar ek lewe nie in die wil nie. Ek doe nie wat jy van my verwacht nie. Maak jy punt vir jylle sin. So ek, 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 ek sien iets in die teaching wat closeness 
maar, maar nie noodwendig op rechtheid nie. Oons, en kom ons gaan kyk net, ek sê nie, ek sê nie allemaal van jylle is onoprecht nie, dis nie wat ek met dit sê nie, ek sê net, kom ons toets ons self, dis ook my sê, vergeet van, jy, ek weet as ou Piet nou vandag in hierdie kerk was, hy moes nou dat gehoor het, want ek denk op Piet, dis is Judas, verloos op Piet uit, Piet het nou niks hiermee te doen nie, sorry Piet, as jy naam Piet is, sorry, 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 maar Jesus voorspel ook in die selle teaching, een verlies aan focus, in die volgende verse, vers 24 tot 30, lees ons, en daar was ook toos onder hulle, wat onder hulle ontstaan, oor wie van hulle die grootste geacht moet word. Jylle is so sê die meester, hy is bezig, hy gaan nou doodgaan, hy gaan nou in gevangen geneem word, en hierdie ouwe sit nog steeds in toos van wie is die belangrijkste. En ek denk Petrus was weer in die voorkant gewees, want hy gaan nou met Petrus praat. Niks tegen Petrus nie, ek is een Petrus mens, ek loop ook op die water, en dan kom ek achter wat ek gedoen het, en dan sink ek. Ek sok al wat heavy impulsief is, Maar Jesus sê vir hulle, die konings en die nazies, dis hulle wat strui wie die belangrikste is. Dit is iets wat die heidene doen. Die heidene strui oor wie is die belangrikste. Jylle, ons is anders as die heidene. Jylle is bezig om focus te verloor. Jylle is bezig om so focus te verloor, want is vir julle so belangrik oor wie is die belangrikste, dat jylle vergeet om te surf. Jylle vergeet om te dien. Dan kom Jesus en dan sê, wie is die belangrikste, die ou wat aan die tafel sit, die ou wat die bediening doen, dan sê hulle nie, seker ek die ou wat aan die tafel sit, hy sê, maar ek is dan julle meester en ek dien julle. Het ek nie julle voete gewas nie? Het ek nie op my knie gegaan, en by elkeen van julle gaan sit, en julle voete gewas nie? Ouwens, ons kan so betrokke raak, by toos, oor wie is nou die belangrikste, en wie is in wat die posities, dat ons vergeet om te dien. Om te dien. Om te dien. Dis wat hierdie teaching vir ons sê. Jesus, onthou, Jesus is bezig om, hy weet, hy gaan doodgaan, hy weet, hy gaan weggaan, hy weet, hy gaan nie terugkom, hy gaan nie nog een geleendheid hee, om so saam met sy disciples om een tafel te sit nie. Hy het geweer is die laaste geleendheid. So hy sê goed wat baie belangrik is, hy sê, ouwens, jylle moet nie focus verloor nie. Jylle moet nie focus verloor nie. Ava familiekerk moet nie focus verloor nie. Directie moet nie focus verloor nie. Ouderinge, jylle moet nie focus verloor nie. Marius, jy moet nie focus verloor nie. Ek sê het my hierby in. Bedieningsleiers moet nie focus verloor nie. Kinderbediening, jeugdbediening, wie ook al is, waar jy ook al surf. En as jy nie surf nie, wil ek jou vraag, dit is die volgende punt. Waar surf jy? Waar dien jy? Ek praat nie net van een behawa nie, ek praat van beide kant, 24-7, 365, waar dien jy God sy koninkrijk? Op wat een manier dien jy God sy koninkrijk? Jy sien, dit gaan nie oor die posiesie nie, dit gaan oor wie dien jy? Waar dien jy? Jy sien, Jesus sê vir ons, was mekaar sy voete. Ons hoor het, was mekaar sy koppe. As jy nie nou die Afrikaanse spreekwoord ken nie, nou, sorry. Maar ons is so bezig om mekaar sy koppe te was, en mekaar in mekaar probleme te raak te sien, en in mekaar sy fout te raak te sien, en te concentreer oor, o, hier een het die fout gemaakt, daar een het die fout gemaakt, daar een het die fout gemaakt, yes, ons verloor focus, in plaas van dat ons eerder kan sê, hoe kan ek nie, ek wil nie met my dien nie, dis die laaste ding wat jy moet doen, as jy dink jy is hier om my te dien, maak jy een hengse fout, jy maak een groot fout, as jy dink jy dien my, jy dien ook nie hawa nie, As jy by die jeugbediening is, by die kinderbediening, by een of ander koffiebediening, verwelkomsbediening, nachtmaalbediening, gebedsbediening, dit, 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 ek kan aangaan, prijs en oorsje bediening, maak nie saak wat jy by is nie, maak nie saak waar jy betrokke is nie. Ek sê nou vir jy, jy doen dit nie vir Marius van Jaarsveld nie, jy maak een groot fout. As jy dit nie doen vir die koninkrijk van God, dan doen jy die verkeerde, dan doen jy die verkeerde intensie. As jy dink jy surf my, you don't surf me. We serve the Lord. 
ons dien in die koninkryk van God. Dis wat, die, dis wat Jesus gepreek het. Die konings en die nasies doen dit, om een koning te dien, om een mens te dien. Ons doen nie dit nie, sê hy in vers 25. Hulle word net weldoeners genoem, maar dit is nie deel van die koninkryk nie. Hy sê, jylle moet nie so wees in vers 26. Jylle moet anders ter ons, moet anders ter om wees. The other way around. Dis is hy ons geroep het. Jy wat groter is, moet klein word. Die, ons moet doen soos wat vers 29, die vader dit vir my beskik het in sy koninkryk. Hoe moet hy dit beskik? Door vir jou personality te gee. Door vir jou sekere geestelike gaves te gee. Door vir jou alles te gee wat hy jou mee koop het. Alle geestelike seninge in die jimmele in Christus. Het hy vir jou gegee. En hy het jou specifiek uniek gemaakt. Met jou personality. Met jou geestelike gaves. Met jou pathway. Met jou wat jy dit ook al wil. Met jou, met jou love language. Met jou wat wat wat. Met jou wat ook al. Met jou vreese, met jou achtergrond, met jou baggage, met wat ek al jy saam met jou dra, God het jou so gemaakt, want hy het doel met jou, soos hy beskik het vers 29, moet nie verval in dit, dat ek dien die kerk nie, ek dien een uh, predikant nie, ek dien, jy moet nie, jy moet nie, ek dien die koninkryk van God, jou roeping is vast in God. Nou kom Jesus by die volgende teaching, as net vier, ek by nummer drie, ek doen goed, Ek sluit nog nie af he. Okay. Hy kom by hierdie derde ding. Hy voorspel verloening. En nou begin sy focus na Peters toe te skuif. Hy het nou vir Judas, en hy het met ons gepraat oor verraad. Toe kom hy oor, wie is die grootste? Die verlies aan focus. Hy voorspel een verlies aan focus. Nou sê hy, ek vir, voorspel ook verloening onder julle. Nie net Petrus nie, maar hy focus nou op Petrus. Want dit was sy voorbeeld gewees wat hy gebruik het die dag. Vers 31 tot 34 lees ons die volgende. Hy sê, en die Heere sê, Simon, Simon, wat hy die jaar, week vir jaar, <laughs> kyk, die Satan het vierig begeer om jylle sy skoring te sif. Wow, wow, stop net jy sê so. As ek in die koninkryk van God gaan surf, as ek gaan dien en diensbaar wees en focus gaan bouw en seker maak dat ek na by hom bly, dat ek my hand in, in die selle doobakkie as hy kan sit, wat ek my sou saam met hom kan deel en ek bly by hom en ek, en ek, en ek verraai hom nie en ek bly in sy wil, dan is daar een kans dat ek dalk op een stad in my leven hom kan verloon. En nou kom hy, hoor gauw wat sê vir Simon, hy sê vir Simon, Simon, Die Satan het vierig begeer, vierig begeer om jou soos koring te saf. Ek wil vir jou sê, as jy gaan surf, as jy in Godse koninkryk een verskil gaan maak, as jy begin om die Heere te dien met jou hele hart, en jy begin vir hom uit te staan, en jy begin te, om te dien met jou hele hart, en jy begin te bedien, en jy begin te doen wat God van jou verwacht, jy begin jou, 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 uh, uh, um, skepingsdoel na te streef. Ek gaan jou vandag een garantie gee. Kijk vir my, Simon, God sê vir ons, die duivel sal vierig begeer om jou te sif. It's not going to be nice. Dan gaan tye kom, wat die duivel jou gaan wil sif. So, niemand het gesê om een kind van die Heere te wees, is maanskin en roos in nie. Hy gaan enig iets doen. Hy gaan jou huwelik aanval, hy gaan vriendskappe aanval, hy gaan jou gezondheid aanval, hy gaan enig iets aanval, hy gaan enige manier kry om jou te sif, dat jy sê, it's not worth it. Dit is nie die moeite waard om hier te dien nie. Dit het my beter gegaan toe ek ongereed was. Ek het al gehoor dat mense dit sê. Ek het gehoor dat mense vir my sê, Marius, is makkelijker om ongereed te wees en weg vir, nie is die Heere in jou leven te ken nie. Dit gaan met hulle beter as met ons. <laughs> dit gaan nie. Dit is tydelik. Want die duivel sorg vir sy kinders. Maar ek sê vir jou, eeuwigheid sonder God is baie erger as enig iets wat jy nou voel, jy kan nie hanteer nie. Die duivel is bezig om vierig te begeer om jylle so skoring te sif. Moe nie om die joy gee daarvan nie. Moe nie dat hy jou sif nie. Maar ek het vir jou gebid, wow, jylle, hoor jy so, hoor jy so, hoor jy so, hoor jy so, dit, <laughs> jylle, yes, dit is, dit is overwhelming. Maak het personal, Maak het personal. Sit jou name aan. Sit jou name aan. 
Dan broers en Martha voor de eerste keer. Martha, Martha, focus. Je ziet zelf ding. Nou zei Simon, Simon, focus. Simon, zet je je naam aan. Zet je naam aan. Marius, Marius. Kijk die Satan. Begeer vierig om jou te sif. Maar ik het voor jou gebed. Niet wie niet. Hij heeft voor mij gebed. Wow. We gaan lezen Johannes 17. Ik heb het jaren wat terug, ik heb drie preken daarover gedaan, als ik het niet mis het nie, weer eens YouTube. Ik bid voor jou, zeg ik zijn naam. Ga kijk wat bid Jesus voor jou. In Johannes 17, ik heb het zo over gedaan. Dit is amazing. Niet mijn preken, nie. Die verder die Jesus veel bid. Kijk, groot verschil. Hij zegt, maar ik heb veel gebid dat je geloof niet zal ophouden. Nie. Hoor ga je zo. So, en als je een dag bekeerd is, moet je je broers versterken. <laughs> nou, nou bij mensen zegt Petrus is ongereed hier zo. Dat is wat daar staat. Nie. Petrus is niet ongereed nie. Zijn mind was nog niet recht. Nie. Hij was nog Petrus die eie ek. Gereed, maar niet gefocust. Nie. Gereed, maar niet vervol met die geest van God. Nie. Ek hoef je iets very interessant wijs. Hij zei net van gesê, Jere, ek is gereed. In, 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 in Petrus' oor was dit niet een probleem. Hij zei, Jere, ek is gereed. Om zelfs saam met die ene gevangenis in die dood in te gaan. Jesus sê van Petrus, jy maak een fout. Jy dink jy is gereed. Maar ek sê jou vanavond, vanavond gaan jy drie keer sê, jy ken my nie. Is het omdat Petrus slecht was? Nee, is omdat Petrus een mens was. Judge ons vir Petrus nou. Is het nou ons beerd om gauw vir Petrus te judge? Ons net, ons klaar met Judas, nou gaan ons gauw vir Petrus bykie judge. Nee, dit is nie waar dit gaan nie. Hy sê, hy kom een ding, wat hy vir Petrus sê, een dag as jy vir bekeerd is, een dag as jy jou mind geshift het, en jy sê meer Petrus die voortvarende, Petrus die een wat alles in sy eie kracht wil doen nie, Petrus die oukie wat, watch my, wat jy loop ek op water, jylle elf, watch my, hier gaan ek, bloep, 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 kom ek wees jou die verskil, in my eie kracht, gaan ek Jesus drie keer verloon. In sy kracht, gaan ek 3000 siele vir hom ween. Van wie praat ek nou? Petrus. Die selfde Petrus. Petrus, as jy eendag gefokus is, moet jy die ouwens lei. Ek sê jou, jy is die rots, hy het al vir hom gesê, jy is die rots, op jou gaan ek, gaan ek my gemeente bou. Want hou jy dit? Petra, rots. Nie sê vast wat sy naam was, nie. Hy maak om Petrus, rots, Petra. Hy sê vir hom, maar hier leer die verskil, Petrus, jy moet het nou, ons het 2020 vision, want ons kan terugkyk. Ons, het die, ons kan nou terugkyk en sê, oh, drie keer verloon, in sy eie kracht, toe hy alles self probeer het, bloep, 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 toe hy weer self probeer. Ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek sweer ek ken hom nie. Hierdie selle Petrus, na die boe vertrek, tien dagen in gebed, vervulling met die heilige geest vind, vind plaas, Heilige Geest word er al uitgestort. A change gebeur in Petrus' lewe. Sy focus word beter. Hy focus op die koninkryk van God. Hy vang iets wat gebeur het aan die kruis. Hy ontvang die vergifnis van Jesus Christus nou letterlik in sy lewe. En wat gebeur? Die selfde Petrus wat drie keer gesê het, ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. Preek op Pinksterdag en 3000 mense kom tot bekering. Wat kies ons? Wat kies ons? My kracht? dan gaan ek om blij verloon. En dis wat Jesus hier voorspel. Hy sê, jy gaan verloon en kom, ouwens, as jylle goed en jylle eie kracht gaan doen, dan gaan jylle my verloon. Hy sê, man, my kracht, hy gaf jylle heilige geest hier. Wacht, 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 in die boven trek. Ek weet nie hoe lang kie, ek weet, maar jylle weet nie, wacht. Uiteindelijk was het tien daal. En hulle kry, ontvang die heilige geest. En die dag, is het nie drie keer verloon nie maar 3000 siele. Kan nou sê, dit het duizend keer beter gegaan met Petrus? <laughs> Meer as duizend keer beter gegaan as voor die tijd. Maar nou kom Jesus by die volgende ding, en hy sê, ek voorspel 
zwaar tye. En ek wil jy ek en jy moet hier die teaching vat. Hier kom zwaar tye, ouwens, vers 35 tot 38. Hy sê, met die oog op hulle toekomst, want hy, hy praat eerst met hulle toekomst, en hy sê, met die oog op jylle toekomst, ons toekomst, jylle toekomst, en hy sê vir hulle, toe ek jylle uitgestuur het, sonder een beers, sonder een reissak, en sonder skoene, het jylle iets kort gekom, hulle sê, niks nie, toe sê vir hulle, dinge gaan verander ouwens, dan gaan een tyd kom, wat jy self verantwoordelik sal moet wees, ek gaan nie meer wees nie, ek gaan nie vir jou bly beskerm nie, ek gaan nie vir jou bly sorg nie, jy kom een tyd van geestelike groei, jy moet geestelik verdiep, so met ander woord, jy kom aan een tyd, maar hy sê maar nou, wie een beers het, laat om het neem, en so ook die reissak, en wie dit het nie, moet sy kleed, en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop, en een swaard koop, dat is drie goed wat hy sê, wat ons saam met ons moet vat, hy sê, jy kom swaard tye, jy kort drie goed, jy kort een beers, om na jou tydelike behoeftes om te sien. Ek sal vir jou voorsien, maar jy moet werk, jy moet sorg dat jy na jou tydelike, na lichaam, moet jy na jou self kyk. Hy sê vir hulle vat een reissak, sit er rugsak op en pak wat jy nodig het, dis emotionele versorging, wat hy vir hulle sê. Dan gaan het tyd wees wat jy jou baggage sal moet check en gaan kyk wat jy het. Hy sê die derde ding is, jy moet een swaard hee. Jylle, dis nie om mense sy kop af te kap nie, die swaard is die woord van God. Dis tot verdediging en tot offensief om hom wat jou wil sif aan te val. Jy moet die woord ken, dat jy kan weet wat jy doen. Hy sê ons kort drie goed, lichaam, siel en geest, vat vir jou beers, vat vir jou een reissak en kry vir jou swaard, tot verdediging en tot aanval van jou geestelike lewe. Want jy kom swaard tye. Toe kom hy, die laaste, kom hy by homself, met die oog op sy toekomst. Hy weet nou wat met hom gaan gebeur. Hier is so mooi vir my, eindelijk hoe hy dit met hulle deel. Hy sê vir hulle, met die oog op sy toekomst. Onthou, iemand is nie net gekruisig, sonder bepaalde rede nie. Jy moes in opstand kom, tegen die keizer, of een politieke, een politisch tegen die regering opstaan, om gekruisig te word, of jy moes een of ander horrible crime gedoen het wat Jesus nie gedoen het nie. So, om te rechtvaardig dat hy een politische leier is, wat politisch oortree het, moes daar iets gebeur. En nou praat hy met hulle, hy sê, want ek sê vir julle dat dit geskrywe is, en nog aan my vervul moet word, en hy is saam met die misdadigers gereken, want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar een einde. Hier haal hy Jesaja 53 vers 12 aan dat hy as soos een misdadiger gereken sal word. Hoor wat sê vir hy, hy sê vir hy, en hy sê vir hom, Heere, kyk, hier is twee swaarde, hy sê hy, dis genoeg. Hier is twee swaarde, dis genoeg. Interessant, nee. Hoekom twee swaarde? Bring die twee swaarde saam na Gethsemane net toe, so dat ek kan gereken word as een politische leier. Iemand moet swaarde dra, dat het lyk asof ons agressief is, asof ons wil in opstand kom, so dat ek, in echtenis geneem kan word, so dat ek kan sterf van een kruis, so dat ek vir julle sondes kan betaal, so dat ek die eeuwige lewe vir julle kan gee, so dat ek kan opstaan, so dat ek die dood kan oorwin, so dat jy die eeuwige lewe kan hee. Maar hy kon het nie vir hulle gesê, die man sal die gekop het nie. Hy sê, kom het sal, want hy bring swaarde. Bring swaarde. Want het gaan my in een misdadigers pakket sit, wat die kruis dood kan verdien. Ek weet nie, jy moet daarop concentreer nie, is maar net iets interessants om te weet, hoe kom die twee zware? En ons weet dat Petrus moest nou in sy voorontwarenheid, sommer die een gebruik het en malgese oor afgekap het, ai, gau Petrus, ai, 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 sikkel met die man, net soos jylle met my sikkel. En daar gaan Jesus nog aan die doen, en wonen werk ook nog daar, hy sê, ok, malges, kom, ga jy so, punk. En selfs dit, dat niemand van hulle story afsien nie. Wonderwerk gebeur net soveel laatste keer voor hulle allemaal. Maar kom ons focus net gegaan op wat wil Jesus vir ons sê, by die laatste geleentheid. Jesus voorspel, by hierdie pasgamaal, 
dat hij verraad zal wees. En mensen wat hom verraai, is baie keer mense baie nabij in hom. Ons praat hier nou van die wereld nie. Ons praat hier van ongeredes nie. Ons praat hier van mense, kinders van God, wat na bij Jesus leef. Ons is betek hier na by hom, maar ons maak dom besluiten. En eindelijk verraai ons dit wat hij in ons geplaas het, om sy koninkryk uit te leef. Jesus kom in die tweede plek en hy voorspel dat ons focus gaan verloor. Owens, kom ons gaan net weer terug naar die gedeelte toe en ons sê vir ons self, as ek iets kan saamvat vandag, dan is het, Heere, help my focus, dat ek nie in die positie wil wees nie, maar dat ek eerder sal dien, waar ek moet dien. Dat ek nie soos die wereld, soos die heidene sal wees, maar dat ik soos in die koninkryk sal dien, en ek dien nie een kerk nie, ek dien nie een mens nie, ek moet die koninkryk van God dien, ons het laag gesien, die koninkryk van God het reeds gekom, die derde ene was, Jesus voorspel, verloning, as ons in ons eie kracht, en die koninkryk wil werk, gaan ons die kracht van God in ons verloon, en ons gaan krachteloos wees, maar as ons in sy kracht, dan het ons die drie, drie duizend voorbeeld. Die laaste ene, Jesus het ook voorspel, dat daar zwaar tye kom. Hy het voorspel, dat ons na lichaam, na siel en na gees, na ons self moet kyk, dat ons moet voorzichtig wees, want ons het een vijand, wat ons wil sif, hy begeer om ons te sif, hy begeer om ons uit te haal, en weet jy wat, Jesus sê vandag vir jou, ek bid vir jou, dat jy staande sal bly, in my koninkrijk, die laaste geleentheid, was vir my op geleentheid gewees, meer, as net brood breek, en nachtmaal bedien. Dit is incredible teaching, wat ek en jy kan gaan sê, Heere, waar verraai ek jy? Waar verloor ek focus? Waar verloon ek jy kracht in my? En waar raak ek moedeloos? Wat ek in my eie kracht wil doen? En ek vergeet van jy kracht in my. Eenvoudige woord, bitter eenvoudig. Jy kan my vier goed saam met jou draaf hierdie week, mag die Heere jou bles in jou seen. Amen. Jemelse Vader, ek dink vandag in die eerste plek aan myself, dat jy my sal kracht en genade gee om self onderzoek te doen. Waar verloon ek jy? Waar verraai ek jy? Waar verloor ek focus? Waar elimineer ek myself, omdat ek nie my reissak sal met my dra, my beers en my swaard nie? Waar raak ek oneffektief? Heere, help ons om te focus. Help ons om dinge raak te sien, soos wat jy wil hee ons moet sien. Die koninkryk is nummer 1 en die belangrikste. Ons bid nou dat jy ons sal sien en sal blees, ook in die week wat voorlee, met alles wat ons gaan doen. Heere, dat ons hier sal uitstap en dink, oor, dit was een mooi preek, of wat ook al nie. Maar Heere, dat ons, we must put this to practice. Ons moet het implementeer in ons levens. Ons gebid vir genade om het te doen in Jesus' naam. Ontvang die Seen van die Heere en gaan in sy vrede die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest met elkeen van ons. Amen.